خب ما فکر کردیم آقای فلمی میگه خوشقدمی الان از خواب میگن ولی ظاهرا آقای محمد نوری داشتن لالایی میگفتن که ما به خواب بریم آخه دکتر ما نمیخوایم اینجا از تعبیر خواب صحبت بکنیم خیلی از دوستان هم پیامک زدن که ما فلان خواب رو دیدیم نمیدونم این تعبیرش چی میشه قرار نیستش که اینجا از این صحبت ها بشه به خاطر اینکه ما داریم به لحاظ فرهنگی به لحاظ به آرامشی که دنبالش هستیم در باره خواب صحبت میکنیم اما واقعا خواب ها تعبیر دارن خواب ها پیغام دارن را خب میشه گفتش که به نوعی هم تعبیر دارن هم تعویل دارن فرق این دوتا چیه؟ ببینید ما در فرهنگمون داریم مثلا کسی بوده به نام ابن سیرین فرمید. که ایشون هر کسی خواب میدیده میرفته براش تعریف میکرده و این خواب رو ایشون تعبیر میکرده کاری که ایشون میکرده تعبیر نیست تعویله یعنی به نوعی پی، پیدا کردن یک معنی بسیار بسیار درونی از دل خوابی است که به ظاهر اصلا به نظر نمیرسه که بشه تعبیر خواب... بر حال اون آدم بله وقتی که ما از تعبیر خواب صحبت می کنیم از از تکنیک های روانشناختی که من حالا این این تفاوتی است که من دارم میگم تعبیر و تعویل تعبیر خواب ما از تکنیک های روانشناسی استفاده می کنیم میایم آیتم های مختلف در یک خواب رو شناسایی می کنیم و بررسی می کنیم من مثلا اخیرا یکی از مراجعین هم برای من خوابی رو یه خانومی است که از همسرش جدا شده تعریف میکردن که خواب دیدن که نیمه شب مثلا در خونه مادر بزرگش بوده و همسر سابقش دیده و از از خونه اومده بیرون تو دل دریا بوده و داشته با قایق از روی دریا رد میشده میرسه به یک ساحلی که ساحل امن خیلی خلوت یک آقای مسنی با موهای سفیدی ایستاده و یک دست گل دستشه به انتظار این خانم ایستاده که این خانم بیاد و این خانم انگار که خودشو داره میبینه از قایق پیاده میشه و میره و این مرد میگیره این چقدر سینمایی این خیلی خیلی سینمایی و این این خوابی است که این خوابی است که واقعا یک من بهش میگم از اون خواب هایی است که روح آدم داره با آدم پیغام میده خواب سمبولیکه ما جوری که اومدیم این خواب رو نگاه کردیم یعنی میان نگاه میکنن مثلا در روانشناسی برفض نوع تعبیر رو یا یونگ اینجوری است که این این مثلا دریا برای خودش یک مفهوم داره این مفهوم در فرهنگ های مختلف تکرار میشه مثلا حتی شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل که حافظم میگه باز دوباره یه تعبیر عرفانی داره که این سفر روح این این تجربه است که انسان داره وارد وارد اعماق ناخوشیار خودش میشه برای پیدا کردن گنج درون همیشه سفر دریایی سفر شبانه دریایی اینها اینها خواب های سمبولیکی هستن که در طول تاریخ در فرهنگ های مختلف میشه گفتش که به یک معنای واحده میرسن این نشون دهنده یک سفر قهرمان این نشون دهنده آغاز یک راه راه پرخطره و و و پرحاصل در در پایان وقتی که شما به ساحل امن میرسه این امنیت استواری ثبات بیرون اومدن از اون از اون تلاطم از اون از اون آشفتگی یک طلاقه و بعد خب ایشون چون خانم بودن در در روانشناسی یونگ ما داریم که هر انسان یک جنبه زنانه و یک جنبه مردانه در خودش داره و اون شخصی که در ساحل ایستاده در قالب یک مرد در اصل میشه گفتش که اون پیر فرزانی درون این خانومه که میشه بهش تکیه کرد اون حکیم درونه که میشه میشه بهش تکیه کرد به نیروی مردانش قدرت قدرت روی پا ایستادنشه بنابراین حالا من نمیخوام که خیلی وارد دیتیل این خواب بشم که فرصت برنامه اجازه نمیده این خواب به نوعی داره به این خواب بیننده میگه که یوز به نوعی تی شود این محلا شعر حافظ یادم نیمن ولی این دوران سخت میگذره و به یک آرامشی میرسی این یک خواب نوید دهنده است یک خواب آرامش دهنده و این در, در واقع روشی که شما برای بهتر کردن حال اون آدم در پیش میگیرید بهتون کمک میکنه؟ خیلی این, این حتی به, به, به بهتر کردن شناخت شخص نسبت به موقعیتش کمک میکنه بسیار پس خواب اون جدی میگه ما چکرم های دکتر کمشم خواب بودیم در هفته دیگه و این بار دیگه فکر میکنم آقای فلمی خوشقدمی از خواب بخونه